இந்த இரண்டாவது பாகத்திலையும் தொடர்ந்து நாம் இந்த பாவத்தை குறித்ததான காரியங்களை நாம் தியானித்துக் கொண்டு வந்தோம் விவாதித்துக் கொண்டு வந்தோம் ஒரு கேள்வியோட பாஷையா சார்ஜாயா கிட்ட நம்ம விட்டுட்டோம் அது இது இன்றைக்கு இருக்கிற கிறிஸ்துவர்களுடைய இந்த நிலைமைகள் என்ன சபைகளிலையும் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையிலும் எப்படி நம்ம பாவத்தை கண்டித்து உணர்த்துவோம் இந்த காரியத்தோட அந்த கேள்வியோட நம்ம நிறுத்திருக்கிறோம் அதை குறித்து நீங்க சொல்லி அப்படியே நம்ம தொடர்ந்து இந்த இரண்டாவது பாகத்தையும் தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம்னு நான் விரும்புகிறேன் நிச்சயமா அதாவது பார்க்கும் போது இன்றைக்கு இருக்கிற விசுவாசிகள் பாவத்திற்கு எப்படி விலக வேண்டும் பாவம் செய்யாமல் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கும் பொழுது முதலாவதாக திருச்சபைகளிலே பிரசங்கிக்கிற தெய்வ மனிதர்கள் பாவத்தை குறித்து அதிகமாக கண்டித்து உணர்த்த வேண்டும் ஏன்னா ஆண்டவர் பரலோகத்துக்கு போன பிறகு அவர் அனுப்பி கொடுத்தது பசுத்த ஆவியானவரை அனுப்பி கொடுத்தார் இந்த பசுத்தனர் எதற்காக வந்தார்னா பாவத்தை கண்டித்து உணர்த்த முடியாக தான் பசுத்தனர் வந்தார் அப்ப ஏன் பசுத்தவினரை நாம் பெற்றுக்கொண்டோம் பசுத்தனர் பெற்றுக்கொண்டால் பசுத்தமாய் வாழ்வதற்கும் நமக்கு அது ஒரு பெரிய உதவியாக காணப்படும் பாவத்தை கண்டித்து உணர்த்துவதற்கு அது நமக்கு ஒரு பெரிய உதவியாக காணப்படும் அப்போ இன்றைக்கு முதல்ல விசுவாசிகள் பசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் திருச்சபைகளிலே மாதத்திற்கு நாலு வாரம் வருகிறது இல்ல ஐந்து வாரம் வருகிறது சில சந்தர்ப்பங்களில் இந்த மாதத்துல ஒரு ரெண்டு வாரமாவது பாவத்தை குறித்து கண்டித்து உணர்த்துகிற பிரசங்கம் இன்றைக்கு அவசியமாக இருக்கிறது சபைகளில் சபைகளில் அதனால பாவத்தை கண்டித்து உணர்த்தணும் ஏன் சொன்னால் இன்னைக்கு நம்ம நிறைய காரியங்களை படிக்கிறோம் வேதாகமத்திலேருந்து ஆனால் நம் லேவியாராம் புத்தகத்தில் எவையெல்லாம் பாவம் என்று சொல்லப்பட்டதை நாம் என்ன பண்ணுவது கிடையாது வாசிப்பதே கிடையாது எவை சாபங்கள் எவை நமக்கு கேடு விளைவிக்கும் என்னென்ன காரணம் சொல்லுவதே கிடையாது அப்போ இன்னைக்கு நிறைய பாவத்தின் காரியங்களை வேதாகமத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வசனங்களாக எடுத்து காண்பிக்கும் போது ஜனங்களுக்கு பாவம் செய்தால் தேவனுக்கு பிடிக்காது ஏனால் பசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிப்பதில்லையே இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தான் தேவனை தரிசிப்பார்கள் என்ற காரியங்களை அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் சபைகளிலே முதலாவது பாவத்தை கண்டித்து உணர்த்துகிற பிரசங்கம் நிச்சயமாக தேவை ஏன்னா இன்னைக்கு எப்படி பிரசங்கம் பண்றாங்கன்னா ஒரு மேற்பூச்சா தான் பிரசங்கம் பண்றாங்க அதிகமா பாவத்தை பத்தி பேசினா ஜனங்க வரமாட்டாங்க சோ எப்பொழுதுமே நாம அவளுக்கு ஆசிர்வாதமாக பேசினா ஜனங்கள் அதிகமாக வருவாங்களே என்ற ஒரு கோட்பாடுல அநேகர் போகிறதை பார்க்கும் போது வருத்தமாக இருக்கிறது அதனால பாவத்தை அதிகமாக கண்டித்து உணர்த்துகிற பிரசங்கம் இந்த கடைசி காலங்களிலே தேவை என ஆண்டுடைய வருகை மிக சமீபமா இருக்கிறது ஒன்று இரண்டாவதாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது அநேக வசனங்கள் பாவத்தை குறித்து நமக்கு எச்சரிப்பு கொடுக்கிறது அது நாம் தான் வாசிக்கிறோம் சபையில பிரசங்கிக்கிறார்களோ பிரசங்கிக்கவில்லையோ ஒரு ஒவ்வொரு தேவனுடைய மனுஷர்கள் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் அவர்கள் என்ன பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் வேதத்தை எடுத்து ஆண்டவர் எவையெல்லாம் பிடிக்காதோ அவையெல்லாம் வாசித்தும் பொழுது இரண்டாவதாக அவர் பாவத்திலிருந்து மனம் தருவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு உண்டு மூன்றாவது நாம் பாவம் செய்யக்கூடாது என்கிற தீர்மானத்தோடு கூட வாழணும் தீர்மானத்தோடு கூட வாழணும் நெறிமுறைகளோடு ஒரு மனிதன் வாழும் பொழுது ஒழுக்கத்தோடு ஒரு மனிதன் வாழும் பொழுதுதான் அது அவனுக்கே மிக மகிழ்ச்சியாக நம்ம ஒரு தீர்மானம் பண்ணிட்டோம்னா இப்ப இது சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம தீர்மானம் பண்ணிட்டோம்னா அதை சாப்பிட மாட்டோம் ஆமா இப்ப நம்ம உபவாசம் பண்றோம் தீர்மானம் பண்ணிட்டோம் அதை உபவாசம் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி நம்ம பாவம் பண்ணக்கூடாதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம அந்த பாவத்துக்குள்ள ஈடுபட மாட்டோம் இப்ப ஆண்டவர் அறியாத இருக்கும் போது என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை ஆகட்டும் இங்க இருக்கிற ஊழியர்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில நம்ம பாவிகளா இருந்தோம் இருந்தோம் இப்ப நம்ம தீர்மானம் பண்ணிட்டோம் கர்த்தருக்காக உண்மையா பரிசுத்தமா வாழணும் நம்ம ஊழியம் செய்யணும்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டோம் அவ ஆண்டவருடைய அழைப்பை பெற்றுக்கொண்டு ஊழியம் செய்யறோம் அப்போ நீங்க சொல்றது இது ரொம்ப ஆசீர்வாதமான ஒரு காரியம் தாங்க இப்ப இன்னொன்னு பாருங்க இந்த நேரத்துல நான் எனக்கு ஞாபகத்து வருகிற விஷயம் பாருங்க பாவம் செய்கிற ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு வரும் பொழுது பாவம் செய்யாமல் இருந்தால் தான் நம்ம மேல நமக்கே மதிப்பு வரும் பாவம் செய்கிற ஒரு சூழ்நிலை கிடைத்த பொழுது எல்லாரும் பாவம் செய்து விட்டால் உண்மையிலேயே அந்த அவர்கள் மேல ஒரு மதிப்பு இருக்காது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல உதாரணம் யோசிப்ப அவனுக்கு பாவம் செய்யக்கூடிய சூழ்நிலை ரொம்ப லகுவாக இருக்கிறது தேவனுக்கு விரதமாய் பாவம் செய்வது எப்படி அப்படின்னு அவன் பாவம் செய்யாம உணரணும் தீர்மானிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை தானில் வேதாகமத்தில் வாழ்ந்தார் இப்படி அவங்க எல்லாம் வாழ்ந்ததுனால தான் இன்றைக்கும் சரித்திரமாய் அவர்கள் பேசப்படுகிறார் பேசப்படுது அவ பார்த்தீங்களா இந்த காலத்துல நம்ம சபைகளுக்கு என்ன சொல்ல தீர்மானத்தோட நம்ம வாழணும் தீர்மானத்தோட விசுவாசிகள் கர்த்தரை நம்புகிறவர்கள் இன்னைக்கு இந்த பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கும் நம்ம தீர்மானத்தோட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வோம் என்று சொன்னால்
மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படின்றது குறித்து நீங்க சொன்னீங்கன்னா பிரயோஜனமா இருக்கும் அனைவருக்கு ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் தாழ்வு மன தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கு எப்படின்னா நான் இப்படி பண்ணிட்டேனே நான் நல்லா நான் எனக்கு இப்படி எல்லாம் நடக்குமா நான் நல்லா அப்படின்ற காரியங்கள் இருக்கிறது அதை குறித்து எப்படி நம்ம பாவத்திலிருந்து மன்னிப்பை பெறும் பெறோம் அப்படின்றது யார் மூலயமா மன்னிப்பை பெற்றுக் கொள்கிறோம் எப்படி மன்னிப்பை பெற்றுக் கொள்கிறோம் அந்த மன்னிப்பை எப்படி நம்ம உணர்கிறோம் அந்த உணர்த்துதல் நமக்கு வரணும் இல்லை அது குறித்து நீங்க சொன்னீங்கன்னா நம்ம நேர்களுக்கு அது ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருக்கு அதாவது பாவத்தை வந்து பாவம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய மனசாட்சி முதலாவது இருள் அடைகிறது அதனால இந்த இருளா இருக்கிற இந்த ஆத்மாவை இந்த ஆன்மாவை வெளிச்சத்துல கொண்டு வருவது இயேசுதான் இயேசு என்கிற ஒரு விளக்கு இல்லாவிட்டால் பாவம் என்கிற இருள் ஒரு நாளும் போகாது அதனால ஜீவ ஜோதி அவர் அவர் பிரகாசத்தின் தேவன் வேதத்துல நமக்கு மத்தியில சொல்லியிருக்கிறார் இருளிலும் இருக்கும் ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டடைந்தார் அப்போ இந்த முழு உலகத்துல இருக்கிற பேர்பட்ட பாவியா இருந்தாலும் சரி ஏன்னா பைபிள் நம்ம வாசிக்கும் போது யோவான் மூணு பதினாலுல தேவன் தம்முடைய பேரானக்கோ தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரானக்குமான விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடிமடிக்கு அவரை தந்துருளி இப்ப இன்னைக்கு முழு உலகத்துல ஒன்னு மட்டும் தெளிவா நம்ம இந்த விவாதத்துல நம்ம அழுத்தமா ஜனங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறதுன்னா இயேசு இல்லைன்னா பாவத்துக்கு பரிகாரமே கிடையாது நித்திய ஜீவன் இல்ல நித்திய ஜீவனே கிடையாது பாஸ் உண்மையே சொல்ல மாதிரி இயேசுவை ஏன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பாவங்களை மன்னிக்கிறார் நமக்கு ஒரு நித்திய வாழ்க்கை அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் வைத்திருக்கிறார் அதனால நாம் பாவம் செய்யும் பொழுது போன நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல பார்த்த மாதிரி அண்மையான பாஸ் அவங்க சொல்லும் சொன்னாங்க தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இறக்கம் பெறுவான் அதனால உலகத்துல பாவம் செய்யாத மனுஷன் வெளியே வரணும்னா தன் பாவங்களை மறைக்காத அது அறிக்கை அறிக்கை யார்கள் அறிக்கை செய்யணும் மற்றவங்கள் இல்லை என்னுடைய காரியத்துக்கு வருது என்னன்னா இன்னைக்கு பாவத்தினால சந்ததிகளுக்கு சாபம் வருது கண்டிப்பா பாவத்தை சேர்த்துனால இன்னைக்கு நமக்கு முன்னோருங்க என்ன பண்ணாங்க இயேசு அறியாத படிக்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க பாரம்பரியமா அவங்க வாழ்ந்துட்டாங்க வாழும்போது அவங்களுக்கு நல்லது கெட்டது எதுன்னு தெரியாம சில காரியங்கள் என்ன பண்ணாங்க அவங்க தவறு செய்தாங்க அதை உணர்ல அவங்களுக்கு இயேசுவை பத்தி சொல்றதுக்கு யாரும் இல்லை அவங்கள வந்து அவங்களுடைய பாரம்பரியத்துல இருந்து கொண்டு வரத்துக்கு யாரும் இல்லை அதனால வந்து அவங்களுடைய காரியம் என்ன பண்ணுதுனாக்கா இப்போ இருக்கிற சன்னதியில பெரிய பாதிப்பு என்றதுன்னு ஒரு விளைவு கொண்டு வருது எப்படின்னாக்கா வியாதி பல விதமான சாபங்க பல விதமான கட்டுல இருந்து விடுதலை ஆக்க முடியுது இதெல்லாம் வந்து முன்னோரு செய்த சாபம் வேதம் கூட நமக்கு அப்படித்தான் தெரியுது அப்படின்னா ஆண்டு பாவம் செய்தாக்கா ஆண்டு என்ன பண்ணாரு தலைமுறை தலைமுறைக்கும் அவர் என்ன பண்ணாரு விசாரிக்கிறார் ஆனா அதே முறையத்துல அது மன்னிப்பு கேட்டு நம்ம விட்டுட்டோம்னாக்கா ஆயிரம் தலைமுறைக்கு கருத்தர் கருமையா இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டுடைய வசனம் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்கா இந்த சாபத்துல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு பாவத்துல இருந்து நம்ம விடுபடணும் அப்படின்னு சொல்றதான காரியத்தை முக்கியம் படுத்தினா நீங்க கொஞ்சம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா எப்படின்னா வேதத்தினுடைய அடிப்படையில பிதாக்கள் பழங்களை சாப்பிட்டார்கள் பிள்ளைகளுடைய பற்கள் வாசிக்கிறோம் அதனால பிதாக்களுடைய பாவம் நாலு தலைமுறை வரைக்கும் பிள்ளைகளுக்கு கேட்கப்படும் ஆனால் பிதாக்கள் வந்து அவர்கள் செய்கிற நன்மையினால் ஆயிரம் தரம் தலைமுறை பிள்ளைகள் வாழ வைக்கப்படும் என்ற வேத வசனத்தினுடைய அடிப்படையில நமக்கு எல்லாம் சொல்வது உண்மைதான் உண்மையாய் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் பாவத்திற்கு ஒரே ஒரு பரிகாரம் சிலுவை தான் சிலுவை யாரெல்லாம் அந்த சிலுவை நோக்கி பார்க்கிறார்களோ அந்த நோக்கி பார்க்கும் பொழுது அங்க இருந்து நமக்கு ஒரு பெரிய விடுதலை கிடைக்கிறது விடுதலை ஆமா அதனால ஆண்டவரை சொன்னாரு நானே வாசல் நானே வழியா இருக்கிறேன் நானே மெய்ப்பனா இருக்கிறேன் நானே ஒளியா இருக்கிறேன் என்று யோகான் எதுன சுவிசேஷ புத்தகத்துல ஏழு இடங்களிலே நானே நானே நானேன்னு சொல்றாரு அப்ப அவர் இல்லாமல் வேறொரு இடத்துல நமக்கு என்ன இல்லை ரட்சிப்பில்லை நாம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு அவரே இல்லாமல் வேறொரு நாமம் நமக்கு என்ன பண்ணப்படவில்லை கொடுக்கப்படவில்லை என்று வேதம் சொல்லு அப்ப எப்பேற்பட்ட பாவியாக இருந்தாலும் அது யாரு தேவனுடைய பிள்ளைகள் செஞ்சனர் அவருடைய சமூகத்துல போயிட்டு செய்த பாவத்தை நாம் சொல்லி மனம் வருந்தும் பொழுது கண்டிப்பா அங்க வந்து ஆண்டவர் ஒரு முழுமையான விடுதலையும் சமாதானத்தையும் பூர்ணத்தையும் கொடுத்து அடுத்த டைம் நம்ம பாவம் செய்யாதபடி தடுக்கிற தேவனுமா இருக்கிறார் நீ பாவம் செய்யாதபடி நான் உன்னை தடுத்தேன் என்று சங்கீத புத்தகத்துல வாசிக்க முடியும் அதனால பாவம் செய்யாதபடி நம்மை தடுக்கிற தேவனா இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் சில பேர் தொடர்ந்து பாவம் பண்ணும்போது பைபிள் சொல்லுகிறது பாவம் வாசற்படியில் படுத்திருக்கும் என்று சொல்லுது அப்போ பாவத்தை விட்டு நாம் என்ன பண்ண வேண்டும்னா உலகம் முழுதும் பாவம் இருக்க தான் செய்யும் இப்போ ரோட்டில் போயிட்டே இருக்கிறோம் நிறைய சோவர்களில் போஸ்டர் ஒட்டிக்குது ஒரு கன்வென்ஷன்
எல்லாம் ஒரே சுவரில் கன்வென்ஷன் மீட்டிங்கோ சினிமா போஸ்டரோ அரசியல்வாதி அவர்களுடைய போஸ்டர் எல்லாம் இருக்கிறப்போ அப்போ நம்ம பார்வை நேராக எங்கே போனோன்னா கன்வென்ஷன் மீட்டிங் மேலே தான் நம்ம பார்வை போனோம் அதை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணேன்னு விட்டுடணும் பக்கத்தில் இருக்குது அது யார் ஓட்டலாம் எதுக்கு ஓட்டலாம் கீழ்ச்சி போடுன்னு சொன்னால் அப்படி உலகத்தில் நம்ம எல்லாரும் வாழ முடியாது அதனால் பாவம் நிறைந்த உலகத்தில் வாழ்கிறோம் அப்படி வாழ்ந்தாலும் எல்லாரும் சொல்லுகிறது போல சேற்றிலே நாம் இருந்தாலும் செந்தாமறையாக வாழ வேண்டும் கடலிலே மீன் இருந்தாலும் அதில் உப்பு எப்படி சேராதோ அதே போல நாம் உலகத்தில் எங்கே வாழ்ந்தாலும் பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும் என்பதற்கு தேவ நமக்கு முன்மாதிரியாக வாழ்ந்து விட்டு போனார் இந்த பாவம் நிறைந்த உலகத்தில் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஐயா மாம்சத்தில் இருக்கிற ஐயா மாம்சத்தில் இருந்தால் பாவம் நமக்குள்ள வரத்தான் செய்யும் அதனால் பாவம் செய்யாமல் இருக்கவே முடியாதுன்னு சொல்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் யார் எடுத்துக்காட்டுனா அதே மாம்சத்தில் இருந்து முப்பத்தி மூன்று வருஷமாக வாழ்ந்து பாவத்தை ஜெயித்த இயேசு தான் எடுத்துக்காட்டு ஆமாம் அவர் முப்பத்தி மூன்றரை வருஷம் உலகத்தில் வந்தால் நம்மை போல் அவருக்கு அவர் வந்து ஒரு தாயின் வயிற்றில் பிறந்தார் அவருக்கு சகோதரர் இருந்தார்கள் அவருக்கு நண்பர்கள் குடும்பம் இருந்தார்கள் அவர் முப்பத்தி மூன்று வருஷம் இந்த உலகத்தில் வாழும் மாம்சத்தில் இருந்தார் நம்மை போல தாகம் உண்டாயிற்று நம்மை போல அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று நம்மை போல அவருக்கு கலை பிறந்தது எல்லாம் இருந்தது அவர் பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்தார் ஏன் மனித அவதாரம் எடுத்தாரு மனிதர்கள் எல்லாருமே அடிக்கடி சொல்ற சாக்கு பாக்க மாம்சம் சொன்னா பாவம் செய்யத்தான் செய்யும் இது வந்து மண்ணுக்கு போற உடம்பு நிச்சயமாய் பாவத்துல ஊரதான் செய்யும் என்று எல்லாம் சொல்லுகிறதுக்கு முன்மாதிரியாக எடுத்துக்காட்டாக ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வந்தனா பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை வந்தார் அப்போ மாம்சத்தில் வாழ்கிற நாம் கூட அவரையே முன்மாதிரியாக வைத்து பரிசுத்தமாக நிச்சயமாக வாழ முடியும் வாழும்போது நமக்கு ஒரு பெரிய எப்படின்னா பாருங்க பிசாசு அந்த காலத்துல மாதிரி எல்லாம் இல்லை இருபது வருஷத்து மாதிரி எல்லாம் இருக்கு ரொம்ப எல்லாம் ஆண்ட்ராய்டு இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து போஸ்டர்ஸ் நம்ம பார்க்க தேவையில்லை போஸ்டர்ஸ் கிட்ட நம்ம போக தேவையில்லை போஸ்டர்ஸ் நம்ம போன்லயே வந்துடுது ஆன் பண்ணா யூடியூப் ஆன் பண்ணாவே எல்லா கெட்டதும் ஆகுது எல்லாம் நல்லதும் ஆகுது இப்ப அதெல்லாம் நம்ம அதுல இருந்து நட்காரியங்களை நம்ம எடுக்கிறது நம்ம கை கரத்துல இருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி இருக்கு அப்ப இந்த காலத்துடைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு இந்த காலத்து வாழ்கிற தெய்வ பிள்ளைகளுக்கு ஒரு அறிவுரையா வசனத்தின் அடிப்படையில நீங்க இந்த பாவத்தை குறித்து சொன்னீங்கன்னா அது நம்ம நேர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆமா இந்த காலத்துல இருக்கிறவர்களுக்கு அதிகமாக நாம் பாவத்துல ஈடுபடாமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில எழுந்த உடனே நாம் அவளுடைய ரத்தத்தினால கழுவப்பட வேண்டும் எசுவே உங்களுடைய ரத்தத்தினால இந்த நாள் முழுவதும் என்னை கழுங்க எந்த பாவம் என்னை அண்டி கொள்ளாதபடி இருக்கு எனக்கு உதவி செய்யுங்க என்று தேவனுடைய சமூகத்துல நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பசுத்தத்திற்காக கெஞ்ச வேண்டும் பசுத்தத்திற்காக நம்ம கெஞ்சும் பொழுது தேவனும் என்ன பண்ணுகிறான்னா நம்ம பாவத்துல விழுந்து விடாதபடி நம்ம அவர் என்ன பண்ணுகிறான்னா பாதுகாக்கிற தேவனா இருக்கிறான் அதனால ஜபமும் வேத வசனமும் பரிசுத்த ஆவில நிறைகிற நிறைவும் நமக்குள்ள காணப்படும் பொழுது நாம் பாவத்திற்கு நிச்சயமாக என்ன பண்ண முடியும் நம்ம விலகியே இருக்க முடியும் ஏன்னா நமக்கு நன்கு தெரியும் வேதாகமத்தில் இருக்கிற புதிய ஏற்பாட்டில் வாழ்ந்த எத்தனையோ பசுத்தவன்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் காத்திருந்து தேவனத்தில் நன்மைகளை பெற்று தேவனத்தில் இருக்கிற எல்லா விதமான வரங்களை பெற்று அவர்கள் பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்து சாதித்து விட்டு போனார்கள் பவுலாக இருக்கட்டும் தீமத்தியாக இருக்கட்டும் தீத்துவாக இருக்கட்டும் வேதாகமத்தில் பிழிப்பாக இருக்கட்டும் எல்லாரும் புதிய ஏற்பாடு காலத்தில் மத்தையும் மார்க்கு எல்லாம் தேவனுடைய மனுஷர்லாம் எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் எல்லாருமே தேவனுக்கு அவர்கள் பயந்து அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை தங்களுடைய விசுவாச ஓட்டத்தை முடித்தது போல இன்னைக்கு இருக்கிற விசுவாசிகள் இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா தேவனுடைய மனுஷர்கள் எல்லாருமே செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் ஒவ்வொரு நாளும் காலை எழுந்து அவருடைய ரத்தத்தினால கழுவப்படும் எப்படி நம்ம காலை எழுந்தவன எல்லாரும் குளிர்ச்சியா ஆகணுமோ எப்படி நம்ம சுத்திகரித்து கொள்ள ஆகணும் நம்முடைய நம்முடைய வாய்களை வளம் பல்ல நம்ம தொலைக்கணும் நம்ம தலைக்கு குளிக்கணும் புதிய ஆடைகளை ஒவ்வொரு நாளும் போடுகிறோம் நேற்று போட்ட ஆடைகளை போடுகிறது இல்லை நேற்று தான் பல்லு வளர்க்கணுமே இன்னைக்கு வளர்க்காம இருக்கலாம்ன்ற மாதிரி எல்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய கடமைகளை செய்கிறது போல ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எழுந்து அந்த பசுத்த ரத்தத்தினால கழுவப்படும் பொழுது அங்கே நம்ம உண்மையான ஒரு சுத்திகரிப்பு சுத்திகரிப்பு நமக்கு சுத்திகரிப்பை தருகிறார் நிச்சயமாக வெளியே போக போக நமக்கு எப்படி தூசிகள் நம்முடைய முகத்துல படுகிறது போல அசுத்தங்கள் நம்ம படத்தான் செய்யும் ஆனால் அவைகளில் நாம் சுத்திகரித்து நம்மை காத்து கொண்டால் உண்மைதான் அப்போ நிச்சயமாக நாம் பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் சார் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் எவைகள் எல்லாம் பாவம் இந்த பாவத்திலிருந்து எப்படி விடுதலாக்க வேண்டும் சரி இந்த பாவத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைச்சிட்டா நம்ம அந்த பாவத்தை விட்டு வெளியே வந்தா அதன் மூலியமாக
அவங்க முகமே நான் எடுத்துக்கிறேன் பிரகாசம் 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 அப்போ அந்த பாவத்துல இருந்து அதுல தேவன் நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் அது வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து என்ன பிரயோஜனம்னா நித்திய வாழ்வு தான் பிரயோஜனம் பிரயோஜனம் அந்த நித்திய வாழ்வு யாரும் கொடுக்க முடியாது உலகத்தில் இருக்கிற பணத்தை வச்சு நம்ம நித்திய வாழ்வு வாங்க முடியாது உலகத்தில் இருக்கிற பணத்தை வச்சோ பதிவை வச்சோ அழகை வச்சோ அந்தஸ்தை வச்சோ கோல்டு ஆர்மெண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியாது நித்திய வாழ்வு வாங்க முடியாது நித்திய வாழ்வு வாங்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு காரியம் பரிசுத்தம் தான் பரிசுத்தம் பரிசுத்தமாக இருக்கும் பொழுது உனக்கு நித்திய ஜீவனை கற்ற தருகிறது அவ்வளோதான் அந்த நித்திய தேவனை சுதந்திரத்துக் கொள்ள ஒரே ஒரு வழி ப பரிசுத்தம் தான் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிக்க முடியாது பாவத்தை விட்டு வெளியே வந்தாக்க இப்பேற்பட்ட ஒரு ஆசிரியர் ஆசீர்வாத ஜீவனுக்குள்ள அதாவது பரலோக ராஜ்யத்திற்கும் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள ஜீவனும் அதே நேரத்தில் உலகத்தின் ஆசீர்வாதமும் பரிசுத்தமாக இருக்கிறவனுக்கு சரியான நேரத்தில் தேவன் என்ன பண்ணுறதுனா ஆமாம் அப்படி உதாரணத்துக்கு சொல்ல சந்தோஷம் யோகி குறித்து சொல்லலாம் இதெல்லாம் கிடைக்கும் பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தினால் நிரப்பப்பட்டார் யோகி பூமிக்கு அவர் பரிசுத்தமான இருந்தார் ஆண்டவரே யோக குறித்து சொல்றாரு உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் வாழ்றாங்களுக்கும் நமக்கும் கிடைக்கிற ஒரு ஆசிர்வாதத்துல ஒரு பெரிய ஒரு வேறுபாடு என்னன்னா நமக்கு ஆண்டவர் வந்து ஆசிர்வாதத்தையும் தருகிறார் சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் நிம்மதியும் தருகிறார் உலகத்துல நிறைய பேர் கோடிக்கணக்கான பணத்தை வச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனா நிம்மதி கிடையாது இந்த பணத்தை எங்க கொண்டு போய் ஒழிச்சு வைக்கலாம் இந்த பணத்தை எப்படி கணக்கு காட்டலாம் இன்னொரு வசனோட எனக்கு ஒட்டகமானது வீசியின் காதலர்கள் நோயம் ஆனா பாவம் செய்வன் ஐஸ்வர்யம் தெரிஞ்ச ஒரு கேஜிஎஃப்ல நல்ல ஒரு பணக்காரர் இருக்காரு என் பணத்தை எண்ணத்தையும் எனக்கு நேரம் இல்லைன்றாரு ஆனால் அவர் சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து நார்மல் சாப்பிட்றது நம்மளை மாதிரி ஒரு பிரியாணி சாப்பிட முடியுதில்ல ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்டோன்னு என்ன பண்ணுறது உடனே போய் இன்ஜெக்ஷன் போகணும் ஆனால் நம்ம என்ன சாப்பிட்டாலும் எது சொல்லுவோம் பணத்தை கொடுத்து வாயாச்சு ஆனால் நம்ம என்ன சாப்பிட்லாம் நிம்மதியாக சாப்பிட்றோம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆசீர்வாதம் தான் அதாவது உலகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் பணத்தை வந்து ஆண்டவர் நல்லவர் மேலும் தீவிர மேலும் மழையை வருஷிக்க பண்ணுற மாதிரி உலகத்தார்களையும் கோடிக்கணக்கான பணம் நம்மளை விட கோடிக்கணக்கான பணம் அவங்க கிட்ட தான் இருக்கு நம்ம கிட்ட அந்த அளவுக்கு பெரிய பணம் இல்லை ஆனால் நமக்கு ஆண்டு ஒரு கொடுக்கிற சமாதானமான ஒரு ஆசீர்வாதம் எந்த பயம் இல்லாம நிம்மதி இல்லாம எந்த விதமான தொல்லை கஷ்டம் இல்லாம திருடா வந்துருவான் எங்க கூட்டி வைக்கிறதுன்ற மாதிரி எந்த விஷயம் இல்லாம ஆண்டவர் நமக்கு போதும் என்ற அளவுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்து நம்ம ஆண்டவர் நிம்மதியாக வைத்திருக்கிறதே ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் அதான் உலகத்துல சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப பணக்காரங்களா திடீர்னு இதை சொல்றேன் பாருங்க ரெண்டு பேரும் யாருன்னா கடனே இல்லாதவனும் வியாதி இல்லாதவனும் தான் பெரிய கோட்டி சோறங்களா அதனால நிறைய கோடிக்கணக்கா வச்சிருக்கோம் நிறைய வியாதி வச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா தங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு நிம்மதி வாழ முடியாத அளவுக்கு பணங்களை எங்க போய் வைக்கிற சூழ்நிலை தான் ஆனால் கத்த நமக்கு எப்படின்னா நமக்கு ஆண்டு ஒரு ஆசீர்வாதத்தையும் கொடுக்கிறார் அந்த ஆசீர்வாதத்தோடு சமாதானம் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி நல்ல குடும்பங்கள் நல்ல திருச்சபை நல்ல ஊழியக்காரர்கள் இப்படி எல்லாம் நமக்கு கொடுப்பதே ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமா இருக்கு அது யாருக்கு கத்த தருகிறார் பரிசுத்தமாய் வாழ்கிறவனுக்கு தான் கத்த தருகிறார் அதனால பரிசுத்தமாய் வாழ்வது தேவன் விரும்புகிற ஒன்று உண்மையை சொல்ல போனால் நம்முடைய ஆண்டவர் ஒரு பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் அதனால இந்த உலகத்திலேயே அவரை போல ஒரு பரிசுத்தமான தேவன் யாருமே இல்லவே ஏன்னா யாத்திராகம் பதினஞ்சு பதினொன்று வாசிக்கும் போது தேவர்களில் உமக்கு ஒப்பானவன் யார் பரிசுத்தத்தில் மகத்துவம் உள்ளவரும் பயப்படத்தக்கவருமான தேவன் அவருக்கு ஒப்பாக யாருமே இல்லை அதனால நம்முடைய ஆண்டவர் ஒரு பரிசுத்தமான தேவனாக இருக்கிறபடியால் நாமும் நிச்சயமாக நம்ம வாசிக்கிறோம் இருபத்தி நான்கு முப்பர்களும் சாஸ்தாங்கமா அவருடைய சிங்காசனத்துல தலை குப்பரி விழுந்து இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் அவரு சேனைகளின் கத்தர் பரிசுத்தர் அப்போ அவ்வளோ உன்னதத்தில் இருக்கிற மகிமையின் தேவன் அவர் அவர் பரிசுத்தத்திற்கே அவருக்கு அடையாளம் அவர் தான் பரிசுத்தனாவே ஏசு தான் பாவத்தை பார்க்க கூடாத சுத்த கண்ணனா கண்ணனா இருக்க பாவத்தை பார்க்காத அப்போ இந்த பாவிகளை ரட்சிக்க வந்து ஏசு கிருஷ்ணா நமக்காக பாவமாக அவர் பாவி இல்லை அவர் பாவி இல்லை இல்லை பாவமாக்கப்பட்டார் ஆமா இல்லைங்களா அப்போ அவரிடத்துல நம்ம பாவங்களை சொல்லி அறிக்கை செய்து விட்டுவிடும் பொழுது அவர் நம்ம பாவம் நம்முடைய பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்ள நம்முடைய பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வது மாத்திரமல்ல நம்ம சுமக்க நம்ம அனுபவிக்க வேண்டிய நல்ல பாவ நிவாரண பலியாக அவர் தன்னைத்தானே அவர் மேல் ஒப்பு ஒப்பு கொடுத்து ஒப்பு கொடுத்தார் அப்போ 
இது ஒருத்தர் என்ன கேள்வி கேட்டாங்க அவரும் மறைச்சிட்டாரு ரெண்டாயிரம் வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வருஷங்களுக்கு முன்னா இப்ப நானும் செய்யறேன் இப்ப நான் குடிக்கிறேன் இப்ப நான் விபச்சாரம் பண்றேன் இப்ப நானும் வேசித்தனம் பண்றேன் இப்ப நானும் அக்கிரமம் பண்றேன் இது இப்ப இந்த காலத்துக்கு எப்படி பொருந்தோம் அப்படின்ற சில கேள்விகள் இருக்குதுங்க மாஸ்டர் அதை குறித்து சொன்னீங்கன்னா நம்ம என்ன என்ன சொல்ல வரீங்க நீங்க மறுபடியும் சொல்லுங்க அதாவது இயேசு கிறிஸ்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வருஷங்களுக்கு மறித்து உயிர்த்தெழுந்து பரலோகத்துக்கு போயிட்டாரு இந்த காலத்துக்கு அது எப்படி பொருந்தோம் இயேசு கிறிஸ்து வந்து எல்லா காலத்துக்கும் அவர் அவர் பொருத்தமானவர் ஏன்னா வேதம் சொல்லுகிறது அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாது ஏன்னா அந்த ஒரு வசனத்தை நாம் வந்து ஆழமாக கணிக்கும் பொழுது அவர் எல்லா காலத்துக்கும் பொருத்தமான தேவனா இருக்கிறார் அவர் வந்து பழைய காலத்துக்கு அதாவது அந்த இஸ்ரேவிலருக்கு மாத்திரம்தான் அவர் போதுமானவராக இருந்தார் அவர்களுக்கு தான் அவர் அற்புதம் செய்தார் என்று ஒன்றுமே இல்லாதபடி இப்ப இருக்கிற காலத்துக்கும் இனி வரப்போகிற காலத்திற்கும் எல்லா விதமான காலத்துக்கும் பொருத்தமா இருக்கிற அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்பதாக அவர் சிந்தின ரத்தம் இன்னைக்கு அவருடைய பாவங்களை கழுவ வல்ல முடியுதா என்பதை குறித்து முன்பதாகவே பாஸ்டர் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க அதனால எல்லா காலத்துக்கும் அவர் பொருத்தமானவர் அது அந்த காலத்துல மாத்திரம் பாவங்களை மன்னிக்கிறோம் இந்த காலத்துல இப்ப இன்றைக்கு நாம எல்லாரும் நாலு பேரும் இங்க அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்னா நாம எல்லாரும் ஆரம்பத்துல இருந்து நாம எல்லாரும் பசுத்தமாய் வாழ்ந்தவர்களா இல்ல நாம எல்லாரும் ஏதோ ஒரு விதத்துல தவறினவர்கள் இயேசுவேன் பாவங்களை மன்னிங்க என்று கேட்ட போது அவருடைய ரத்தத்தினால நம்முடைய பாவங்களை கழுவி நம்மளை சுத்திகரித்து இன்றைக்கு நம்மளை நாலு பேரும் ஊழியக்காரரை கத்திர வைத்திருக்கிறார் அப்ப யாருடைய நிச்சயத்துல நம்ம இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அவருடைய அவருடைய ரத்தத்தினுடைய கழுவப்பட்ட அந்த நிச்சயத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற அப்படினால அவர் ஏதோ அவர் கேட்டவர் கேட்டிருக்கிறார் ஆனால் எல்லா காலத்திற்கும் அவருடைய ரத்தம் அது பொருந்தமானதா இருக்கிறது ஒரு வேலை ஆண்டோட வருகை தாமதித்து இந்த உலகம் ஆயிரம் வருஷம் இருக்கும் என்று சொன்னால் இருக்க போறது இல்ல இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த ஆயிரம் வருஷத்திற்கும் அவருடைய ரத்தம் எல்லாருடைய பாவங்களை கழுவதற்கு பொருத்தமானதா இருக்கிறது ஏன்னா நான் வேதத்தை முழுசா நம்புறேன் நானும் ஏன்னா வேதம் சொல்லுகிறது அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் எப்படிப்பட்டவர் மாறாதவர் அவர் மாறாதவர் அதனால எல்லா காலங்களிலே அவர் பொருத்தமா இருக்கிற அப்படின்னா நமக்கு நமக்கு தான் காலங்கள் அவருக்கு காலங்களே இல்லையே அவர் எல்லா காலத்துக்கும் ஒழுங்கு காரியங்களை செய்யக்கூடிய அவர் எல்லாருடைய பாவங்களையும் அவர் மன்னிக்கிற தேவனா இருக்கிறார் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறார் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறார் ஐ எம் த நல்ல ஒரு அருமையான வசந்தை ஞாபகம் அவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறார் நான் கர்த்தர் நான் மாறாதவர் ஆகையால் யாக்கோப்பின் புத்திரர் ஆகிய நீங்கள் நிர்மூலமாகவில்லை என்று சின்னத்திற்கு தேசம் பதில சொல்லியிருக்கிறார் அதனால தேவன் ஒரு நாளும் மாறாதவர் மனிதர்கள் மாறுவார்கள் உலகம் மாறும் சூழ்நிலைகள் மாறும் பாவங்கள் மாறும் பாவங்களோட கூட மாற்றங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கிறது ஒரு காலத்துல வீடு பிடிச்சா பாவம் வெத்தலை பாக்க போட்ட பாவம் அப்படி எல்லாம் பேசிப்போம் இன்னைக்கு அதை விட பாவங்கள் தான் நமக்கு எல்லாமே நெட்ல பார்க்கும் போது பேஸ்புக்ல வாட்ஸ்அப்ல இவெல்லாம் பார்க்கும் அதோட பாவங்கள் நம்ம பாவங்கள் கூட மாற்றம் வந்துகிட்டே இருக்கிறது இந்த எல்லா பாவங்கள் என்ன பண்ணுகிறது மனிதனுடைய ஆன்மாவை அழிக்கிறது மனிதனுடைய சரீரத்தை அழிக்கிறது இன்றைக்கு பாவங்கள் பெருக பெருக மனிதன் தேவனோடு கூட கிட்டி சேர முடியாத நிலைமையில இருக்கிறான் தேவனை விட்டு தூரமாய் அவன் மனிதன் போய் கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் ஆண்டவர் அது நீ என்ன பாவமா இருந்தாலும் அவர் சிந்தின ரத்தம் எந்த காலத்துல எப்பேற்பட்ட பாவத்துக்கும் பொருத்தமா இருந்து எல்லாருடைய பாவங்களை முழுமையாக கழுவி சுத்திகரி சுத்திகரித்து அவருடைய பிள்ளையாக மாற்றுவதில்லை இன்றைக்கு அவர் வல்லமுடைய தேவனாக இருக்கிறார் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ரொம்ப நன்றி பிரச்சனை அதாவது பார்க்கும் பொழுது நம்ம பார்க்கிறோம் இப்போ இவ்வளவு காரியத்தை நம்ம ஞானிக்கும் ஆண்டவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாது இது ரொம்ப பிரயோஜனமான ஒரு ஒரு விவாதமா நான் நினைக்கிறேன் காரணம்னா பாருங்க இன்னைக்கு இந்த பாவம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு உள்ளத்துல நம்ம யோசிக்கிறோம் அப்ப நம்மள எல்லாம் நம்ம நம்ம கூட அந்த மாதிரிதான் பிறந்ததுல இருந்து நம்ம நீதிமான்கள் அல்ல ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைனால பாவமாக்கப்பட்ட பாவம் செய்தோ இப்ப அவருடைய ரத்தத்தினால நம்ம கழுவப்பட்டு இன்றைக்கு ஊழியக்காரராக இருக்கிறோம் அப்ப இதை பார்க்கற உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட அவர் ரத்தத்தினால நீங்க கழுவப்பட்டால் இன்றைக்கு உங்க பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் அவர் ரத்தத்தினால நீங்க விடுதலையாக்கப்பட முடியும் அவர் ரத்தத்தினால உங்களுக்கு ஒரு மீட்பை இயேசு கிறிஸ்தனுக்கு கொடுக்க முடியும் பார்த்தீங்க இப்போ பழைய பொது போன காரியத்தில் நம்ம பார்த்தோம் பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு ஆட்டு ஒரு ஆட்டுக்கு ரத்தம் இருந்த அதை கொண்டு ஆசாரியர்கள் கொண்டு போனாங்க ஆட்டு ரத்தமோ மாடு ரத்தமோ இல்லை புறா குஞ்சி ரத்தமோ கொண்டு போய் அந்த அப்போ அந்த ஆட்டு ரத்தத்துக்கு அவ்வளோ மேன்மை இருந்துக்குமானா ஆனால் பரிசுத்தா பரிசுத்த தேவனுடைய ரத்தமே நமக்கு சிந்தப்பட்டதின் பாவத்தை சுமந்து தேர்த்த தேவன் ஆட்டு அவர் அப்போ ஒரு ஆட்டு ரத்தத்துக்கு அவ்வ
அப்படின்றத நீங்க சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் எப்படி அதாவது இந்த கன்க்ளூஷன் இந்த பாவத்தை குறித்து இன்றைக்கு காலகட்டத்தில் இந்த ஜனங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி ஒரு சுவிசேஷம் ஒரு ஆண்டுடைய வார்த்தை அதை வந்து நம்ம இன்னைக்கு தியானித்து ரெண்டு பார்ட்டில் தியானித்தோம் அதாவது லேவரி ஆகமத்தில் நீங்க சொன்னீங்க ஆசாரனை ஒழியும் பிரபுக்கள் பாவம் செய்தார்கள் ஆசாரியர் பாவம் தனிப்பட்ட சாதாரண மாதிரி தனிப்பட்ட மனுஷன் குடும்பங்கள் சிறுவர்கள் இப்படி அநேக சபை மக்கள் பாவம் செய்ததாக நம்ம பார்த்தோம் அப்போ இவ்வளவு பாவங்கள் இருக்கும் பொழுது கூட நம்மளுடைய இந்த காலகட்டத்திற்கு இந்த ஜனங்களுக்கு பிரயோஜனமான ஒரு சில கன்க்ளூஷன் அதாவது இந்த அந்த உரையை முடிக்கிறதுக்கான ஒரு வார்த்தை வாதத்தை நீங்க அந்த சொன்னீங்கன்னா அது ஜனங்களுக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கும் நிச்சயமா நிச்சயமா அதாவது இப்ப வாழ்கிற காலத்துல இது கேட்கிற ஜனங்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல அமர்ந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே இது நமக்கு பொருத்தமான ஒன்று என்ன நம்ம சொன்னா இப்ப இருக்கிற காலத்துல தேவன் எதிர்பார்ப்பது அதிகமாக எதிர்பார்ப்பது என்னன்னா அஹ் அதிகமான பரிசுத்தத்தை தேவன் எதிர்பார்க்கிறான் இப்ப இருக்கிற காலங்களில ஏன்னா வெளிப்படுத்தின விசேஷ புத்தகத்துல வாசிக்கும் போது அநியாயம் செய்கிறவன் இன்னும் அநியாயம் செய்யட்டும் பசுத்தமா இருக்கிறவன் இன்னும் பசுத்தமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு தான் வேதம் சொல்லுது இன்னொரு காரியம் பரிசுத்தம் இல்லாம தேவனை தரிசிக்கவும் முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கு நம்ம அடிக்கடி அதை வசந்த நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் அது எப்படி புத்தகத்துல இருந்து ஸோ கடைசியாக நம்ம பார்க்கும் போது இன்றைக்கு இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் கத்திற்கு பசுத்தமாய் வாழ்கிறவர்கள் அநேகர் இருக்கிறாங்க பசுத்தமாய் வாழ்கிறவர்கள் பாவமே செய்யாத செய்யாமல் ரட்சிக்கப்பட்ட நாள் முதற் கொண்டு இந்த நாள் வரைக்கும் பசுத்தத்தில பூர்ணத்துல கடந்து போகிற எத்தனையோ பசுத்தவான்கள் தேவனுடைய மனுஷர்கள் வாழ்கிற ஒரு நல்ல நாட்டில் நாம் வாழ்கிறத நினைக்கும் போது மிக சந்தோஷமா இருக்கிறது ஆனால் அவர்களுக்கு நான் க கடைசியாக கூறுகிறது என்னன்னு நீங்கள் பசுத்தமா இருக்கிறீர்களாம் இன்னும் பசுத்தமா இருங்க நீதி செய்கிறீர்களாம் இன்னும் நீதி செய்யுங்கள் அதைத்தான் ஆண்டவர் கடைசியாக வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நம்ம கொண்டு வந்திருந்தார் ஏன் அவருடைய வருகை மிக சமீபமா இருக்கிற அப்படினால நான் பசுத்தமா இருக்கிறேன் ஒரு அளவுக்குள்ள நம்மளே எடுத்துக்க வேணாம் ஏன்னா பசுத்தம் என்பது அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் அதுல நம்ம இன்னும் கடந்து போய் கொண்டே இருக்கணும் அதனால இன்னும் அதிகமான ஒரு பசுத்துல கடந்து போகும்போது அது நிச்சயமாக நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பரலோகத்தின் வாசல்களை திறவுக்கிற திறவு கொடுக்கிற ஒரு திறவு கோளாக காணப்படும் அதனால இந்த கடைசி காலத்துல குடும்பமாக சபையாராக இன்னும் பசுத்தமாக வாழ்ந்து கர்த்தருக்காக பசுத்தமாக இருக்கும் போது நம்முடைய குடும்பத்துக்கும் பின் சந்ததிக்கும் பின் ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் வருகைக்கும் அது ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்பதை கூறி நான் உங்களை முடிக்கிறேங்க ஐயா என்னன்னுங்க இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கிற வாலிப பிள்ளைங்களுக்கு விசேஷமா நீங்க ஏதாவது சொல்லுங்க பஸ்ட் இன்றைக்கு காலத்துல வாழ்கிற வாலிப பிள்ளைகள் உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளுக்கு அதிகமான போதனைகள் குறைந்து விட்டது பாடலும் பாடலும் பாட்டும் தான் இவர்களுக்கு ஒரு ஒரு உயர்ந்த நிலைமையில் இருக்கிறதை தவிர வசனத்தை அவர்களுக்கு போதிக்கிற போதனைகள் குறைந்து விட்டது அதனால் வேதாகமத்தில் ஆடல் பாடல் எல்லாம் அங்கம் கொஞ்சமாக இங்கு கொஞ்சமாக இருந்தது நிறைய கிடையாது புதிய ஏற்பாட்டு புத்தகத்தில் கூட எப்படி பவுலோ சீலாவும் காலை கட்டி போட்ட பிறகு தான் துதிச்சு பாடினாலே தவிர கட்டி கழுட்ட அவுதிட்ட பிறகு அவங்க டான்ஸ் ஆடிட்டு இல்லை அதனால் அதை குறித்து நான் அதிகமாக சொல்ல விரும்பாமல் இன்றைக்கு இருக்கிற வாலிபர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் தாங்கள் ஒரு நல்ல நெறிமுறையில் வாழ வேண்டும் தாங்கள் போகிற சபையில் எப்படி உபதேசிகம் பண்ணுகிறாலும் அந்த உபதேசத்தை கவனிக்க வேண்டும் ஏன்னா இன்னைக்கு வாலிப பிள்ளைங்களாம் உபதேசத்தை கவனிக்காமல் பிரசங்க பார்த்து போயிட்டு இருக்க இவங்க பார்த்துன்னு காலைய ஃபோனில் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கும்போது அங்கே வசனத்தை என்ன பண்ணுறதுல அவங்க கவனிக்கிறது இல்லை அப்போது இந்த கடைசி காலத்தில் இருக்கிற வாலிபர்கள் உங்களுடைய தலைமுறைகள் நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சா இப்போ நான்லாம் வாலிப பிள்ளையாக இருக்கும்போது உண்மையை தேவ சமூகத்தில் சொன்னால் நான் ஆலயத்திலே தான் நாங்கள் வாழ்ந்தோம் வாழ்ந்தோம் ஆலயத்தை விட்டு நாங்கள் பிரியவே இல்லை ஆலயத்துக்குள்ளவே கிடந்தோம் வசனத்தை வாசித்தோம் ஜபம் பண்ணினோம் தேவனுடைய ஊழியங்களை செஞ்சோம் அப்படிலாம் இருந்தனால இன்றைக்கு உங்கள் முன்பதாக வந்து அமர்ந்து கொண்டு சில வார்த்தைகளை பேசும்படியாக ஆண்டர் உதவி செய்திருக்கிறார் ஆனால் அன்றைக்கு வாலிபத்தில் நாங்கள் பாவம் செய்திருந்தால் இன்றைக்கு உங்கள் முன்பதாக வந்து ஒரு வார்த்தையில் பேசுவதற்கு தகுதி இல்லாமல் போயிருக்கோம் அப்போ அந்த வாலிப வயதில் எங்களுடைய பசுத்தத்தை காப்பாற்றி கொண்டது போல் இன்றைக்கு இருக்கிற அன்பு வாலிப தம்பி தங்கச்சிகள் இந்த ப்ரோக்ராமத்தை ஒரு வேலை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாழ்க்கை நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நிச்சயமாக என்ன பண்ணுன்னா தேவனுக்காக ஒரு பயம் உள்ள ஒரு ஜீவியம் ஒரு பரிசுத்தம் உள்ள ஜீவியம் ஒரு மரியாதை உள்ள ஒரு ஜீவியம் நீங்கள் ஜீவிக்கும் பொழுது உங்களுக்கும் ஆசிர்வாதம் உங்களுடைய குடும்பத்திற்கும் அது ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் இருக்கும் பெற்றோர்களால் பிள்ளைங்க வந்து அதை வாலிபர்கள் வந்து சீரழிக்கிறது
இல்லை பிள்ளைங்க சரியான இருக்கிறதுல சர்ச்சைக்கு போகிறாங்களா கரெக்டு தாங்க ஏன்னா படிக்கிறதுக்கு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு உற்சாகப்படுத்துவாங்க படி நல்லா அதெல்லாம் பண்ணுறேன் பெற்றோர்கள் என்ன பண்ணேன் கவனிக்கிறதுல அதெல்லாம் உண்மைதான் கற்றுக் கொடுக்குது அது நேயர்கள் பார்க்குறவங்களுக்கு அது புரியும் பெற்றோர்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டிய விதத்துல வளர்த்து அவன் முதிர் வயதானாலும் அதை விடாது அப்போ பெற்றோர்கள் இந்த விஷயத்துல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் இது பெற்றோர் மூலியம்னா பெற்ற ஆண்டவர் ஒரு பிள்ளை நம்மளுக்கு கொடுப்பார்னா அவங்கள பரலோக ராஜ்யத்துக்கு கொண்டு வரது தான் பிள்ளை கொடுக்குறாங்க அந்த பிள்ளையை நம்ம விட்டுட்டு எப்படி அவங்க பரலோக ராஜ்யத்துக்கு வருவாங்க அப்போ பெற்றோர்கள் நம்ம என்ன பண்ணா சரியான விதத்தை கவனித்து அவங்களை வளர்க்கணும் அது நம்ம ஒரு கடமை அதுவும் ஒரு பரிசுத்தத்தை கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சரிங்க பாஸ்டர் இது ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருந்தது நேரம் ரெண்டு பார்ட்டா முதல் ஒரு பார்ட்டா ரெண்டாவது ஒரு பார்ட்டா இந்த விவாத நிகழ்ச்சியை கத்த நமக்கு தந்திருக்கிறார் நிச்சயமாக இது கேட்கிறவர்கள் இதை பார்க்கிறவர்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் இந்த கிரேஸ் தொலைக்காட்சியின் மூலயமாக உங்களோடு கூட இணைந்து தன்னுடைய வேலையை எவ்வளோ பிஸி இருந்தாலும் ஊழியத்தை நிமித்தம் இந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்ற நீங்கள் வந்ததுக்காக நான் உங்களுக்கு நகைச்சி ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு சபம் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக முடிச்சேன் நேராக கண்களையும் முடிச்சுக்கலாம் எல்லோரும் கண்களையும் முடிச்சுக்கலாம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் பரலோக பிதாவே இந்த அருமையான நேரத்துக்காக ஸ்தூத்திர மிதோ இந்த விவாத நிகழ்ச்சியிலே பாவத்தை குறித்து தானே ஆண்டவரை காரியங்களை சற்று நேரம் முடிய தேவை பிள்ளைகள் மூலியமாய் ஆண்டவரை கற்பரிசு தாவியான ஒரு ஏவின ஆண்டவரை வசனத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் பேசினோம் ஆண்டவரை இதை பார்க்கிற ஒவ்வொருவரும் கத்துடைய கரத்தினால ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டுவரே ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆண்டுவரே இதை பார்க்கிறதான இதை கேட்கிறதான நம்முடைய பிள்ளைகளோடு கூட நீர் பேசுவீராக ஆண்டவரே பாவத்தை கண்டித்து உணர்த்துகிற ஆவியானவர் நீர் அல்லவா ஏசுவை நாமத்தினால தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படியாக நாங்கள் ஆண்டவர் அறிக்கை செய்து விட்டுவிடு ஆண்டவர் உங்களுடைய இரக்கத்திற்காய் காத்திருக்கிற பிள்ளைகளாய் இவர்களை மாற்றும்படி நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் பாவத்திலிருந்து ஒரு காலத்தை ரட்சித்து அன்றுடைய இரக்கத்தினால் அன்று எங்களை மீட்டுக் கொண்டது போல இதை பார்க்கிற அநேகருடைய உள்ளங்களிலே அவருடைய இல்லங்களிலே தேவ பிரசனம் கடந்து வருவதாக அவர்கள் என்ன மாதிரியான பாவங்கள் இருந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் வந்து அவர்களை கழுவும்படி நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் தொடர்ந்து நடத்தும் போது அவருக்கும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்லிக்கிறோம் தொடர்ந்து கிளேஷ் தொலைக்காட்சி பாருங்கள் கத்திரங்களை ஆசீர்வதிப்பார் பிரைஸ்லா